Vamos conversar no Bom da Notícia Bom. hoje com o governador do estado, Pedro Fax. É uma honra para o Bom da Notícia, tão jovem, menos de 90 dias, poder conversar e ser recebido por sua excelência, o governador do estado. Aliás, falando em governador do estado, Pedro Fax, eu não me recordo de 2015 para cá que um único dia o governador não tenha sido motivo de mídia, motivo de contestação, motivo de advertências de adversários. Governador, um abraço, muito obrigado pela honra que nos dá. É isso. Edivaldo, muito obrigado pela sua visita. Quero inicialmente cumprimentá-lo por esse importante meio de comunicação, o bom da notícia. É, tenho certeza que em razão da sua capacidade, da sua experiência, vocês já estão fadados ao sucesso. Este é um presságio de bom agouro que este site vai mostrar à sociedade matogrossense a verdade. Porque não existe imprensa boa ou ruim, existe uma imprensa verdadeira. E eu conheço o seu trabalho desde que eu era procurador da República, né? Lembra disso? Faz tempo e você... Não é um tra... tanto tempo. Ah, faz tempo, Edvaldo. Desde que você... Ah, eu era procurador da República, você faz um trabalho sério e decente que eu quero lhe cumprimentar. Muito obrigado. Governador, o que a gente pode falar nesses três anos e meio? Pode falar o que você quiser, viu? Tudo? Tudo, tudo, tudo. Então vamos conversar. Hum. Teve avanço? Teve avanço? Nós avançamos, o governo avançou? Uhum. Ou o governo estagnou ou retroagiu? Ok, é uma boa pergunta essa para que nós possamos iniciar. É um início de bate-papo. Imagina o seguinte, né? recentemente né, é, alguém disse que o nosso governo é pior do que o governo passado. Essa pessoa ou estas pessoas que dizem assim... Ah, são daquelas que acreditam no rouba, mas faz, ou rouba e não faz. Porque a administração passada não passou de uma quadrilha que tomava conta de Mato Grosso. Quem está dizendo isso não fui eu, não sou eu, mas o próprio governador do estado, o governador passado, que disse que roubava por prazer e ele tinha, ah, dirigia uma organização criminosa. Portanto, comparar a nossa administração, dizer que a administração passada foi melhor que a nossa, o cidadão comum até é possível isso. Agora, empresários, políticos falarem isso, isso é a demonstração de que no Brasil a política está precisando passar por uma, uma reavaliação, é, Edivaldo, reavaliação. Houve avanço? Sim, vários avanços e para mim será uma honra conversar sobre eles aqui com você. Ah, muita coisa ficou para trás? É lógico que sim. Eu sou Pedro, não sou São Pedro. Mas isso eu sou um pecador, não sou Deus, para resolver todos os problemas de Mato Grosso em três anos, cinco meses e 16 dias. Portanto, muita coisa foi feita. Imagine, vamos iniciar pela educação, se você me permite. Né? Mato Grosso tem, Edivaldo, 765 escolas. Nós abrimos 43 escolas. 43 novas unidades escolares foram entregues na nossa administração. E até o mês de dezembro deste ano serão 60 unidades. 60 unidades escolares novas que nós construímos. Mato Grosso, ele tem 765 unidades escolares. Nós reformamos 70, 150 unidades escolares, o que mostra a nossa preocupação com a educação. Por que isso? Porque a educação transforma as pessoas para que elas possam transformar o mundo em que vivem. Eu acredito nisso que eu estou falando. A senhora que é dona de casa, o senhor que é trabalhador, Cabe a um governo fazer da educação este instrumento de transformação para que o filho daquele que é mais humilde possa ter a oportunidade de melhorar na sua vida. E fizemos isso nessas 750 escolas. Mato Grosso, quando eu assumi, não tinha nenhuma escola em tempo integral. Nenhuma escola. Hoje, nós temos 40 escolas em tempo integral. Perceba, 2014, nenhuma. Em 2015, 4, aí passamos para 18 e este ano chegaremos a 40 unidades em tempo integral. Por que não fizeram no passado? E qual é a importância de uma escola em tempo integral? Vou dar um exemplo. Aqui no Pedra 90, no Grande Cinturão Verde, em Cuiabá, nós temos uma escola chamada Caíque Pedra 90. A escola, diretor Rafael Rueda. Nesta escola, em 2016, nós tivemos mais de 50 atos infracionais dentro da escola. Vou repetir, mais de 50 atos infracionais dentro da escola. Em 2017, ela foi transformada em escola em tempo integral, nenhum ato infracional. Por isso, eu sou governador de Mato Grosso, para que a educação seja este instrumento para transformar as pessoas, como eu fiz referência. Imagine, Mato Grosso tinha uma escola 
Tiradentes, uma escola militar, que foi criada em dezembro de 86, quando era governador o Vilmar Pérez de Farias, porque o Júlio Campos tinha saído né, para ser candidato a deputado federal, senador, depois que ele deu aquela banana para os professores, né, o Júlio Campos saiu e assumiu o Vilmar Pérez de Farias, criou a escola Tiradentes de 86 até eu assumir o governo do estado, apenas uma escola Tiradentes, quase 30 anos. Uma escola Tiradentes. Nós já inauguramos em Juara, já inauguramos escola militar em Nova Mutum, já inauguramos em Sorriso, já inauguramos em Confresa, vamos inaugurar em Sinop, vamos inaugurar em Rondonópolis, chegaremos a 10 escolas, a escolas militares este ano de 2018. Isto é uma mudança. Dizer que não houve avanço na educação em Mato Grosso é quem não conhece o sistema educacional do nosso Estado. Mas não é só isso, né? não é só isso. A educação no nosso Estado, bem trabalhada pelo secretário Marrafon, hoje a secretária Marioneide, nós dividimos os debates em quatro pontos. O chamado pró-escola estrutura, que eu já fiz referência a você. Ensino, melhoramos o sistema de ciclos, debatemos com os professores, com os profissionais da educação, um sistema de avaliação muito forte, muito importante, para que Mato Grosso possa avançar nos seus indicadores educacionais. Primeiro, estrutura, ensino, dois, Tecnologia. E tecnologia não é só emprestar tablet para os alunos. Tecnologia é fazer com que os estudantes, que são quase 400 mil estudantes no estado de Mato Grosso, estes estudantes possam ter acesso à rede mundial de computadores, para que eles possam acessar as principais tecnologias, fazerem exercícios, fazerem pesquisas. Isto foi implantado nas escolas de Mato Grosso. Ensino infraestrutura, tecnologia, esporte e lazer. Veja que nós, na Arena Pantanal, que é uma arena multiuso, não é isso? Ali existe a escola, a esporte, ali existe a escola a do esporte, a escola da arena, dentro da Arena Pantanal, também que leva a expertise esportiva para estes alunos. Portanto, tivemos avanços. Agora, me permita mais uma informação. Em 2016, nós distribuímos 800 mil uniformes no estado de Mato Grosso. Em 2017, mais 800 uniformes. Em 2018, mais 800 mil uniformes. 2 milhões e 400 mil uniformes. Antigamente, uma camiseta era comprada por 17 a 25 reais. Nós entregamos uma camiseta, 3 reais para cada aluno. Ele tem direito a duas, 6 reais. E o dinheiro fica dentro da escola para reformar a cantina, para comprar um, aparelho, um instrumento para banda musical. Isto é transformação. E o que é motivo de orgulho para mim? Eu mantive os compromissos assumidos com os 40 mil profissionais da educação que nós temos de Mato Grosso. Edivaldo, Mato Grosso tem 70 mil servidores nativos, 70 mil. Destes 70 mil, 40 mil são profissionais da educação. Com eles, na campanha eleitoral, eu assumi alguns compromissos. Gostaria de citar dois compromissos aqui. O primeiro deles, manter os ganhos salariais da Lei 510, que foi aprovada em 2013. Assim, na nossa administração. Nós que pagamos. Na nossa administração, os profissionais da educação, 40 mil, tiveram 52% de aumento real. Perceba, 52% de aumento real. Porque o nosso governo manteve o compromisso, o compromisso de entender que você pagar bem professor, tratar bem professor, significa melhorar os indicadores educacionais. Segundo compromisso, a realização de concursos. Nós fizemos um concurso para 5.700 vagas, já nomeamos quase 60% dos aprovados no concurso, substituindo professores contratados por professores estáveis, professores concursados. Tudo isso fez com que nós tivéssemos avanços nos indicadores. Quer um exemplo? Quando eu assumi, Mato Grosso era o 26º estado pior colocado na educação do Brasil. 26º. Ano passado... 22 segundo, ok? Este ano. este ano, sai agora em agosto, nós estaremos, o IDEB, nós estaremos entre 10 e 15, entre a posição número 10 e posição número 15. Perceba, de 26, é 
Houve uma evolução na educação? Sim. Agora, se nós reformamos 150 escolas, nós temos que convir que faltam mais 400 escolas para serem reformadas. Mas a Seduc lhe deu dor de cabeça. A Seduc me deu dor de cabeça, a questão da rêmora é um fato, nós temos que tratar disso, é né? um fato, corrupção. Nós não podemos permitir a corrupção, o valor que seja a corrupção. Um real ou um bilhão de reais tem o mesmo significado de retirar da construção de políticas públicas o dinheiro. E como que... é que foi para o senhor assimilar? Eu assimilar. Porque o senhor depositava, evidentemente, uhum. que depositava é, inteira e total confiança Sim. nos homens que o senhor nomeou. Exatamente. Como é que foi assimilar ah, Edivaldo, essa traição? Isso é uma traição. Você tem quantos filhos? Eu tenho três. Três filhos. Três filhos. Você sabe, neste momento... O que todos os seus três filhos estão fazendo? Não. Não sabe? Não. Imagina eu que tenho 100 mil colaboradores. Uhum. Sei tá. o que minha filha que está aqui ao meu é. lado está fazendo, está é. me acompanhando. É. Imagina eu que tenho 100 mil colaboradores. Ah, eu sou responsável pelo meu CPF, pelas minhas ações. Eu não sou responsável ah, pelo ato praticado por terceiros. Houve corrupção na Secretaria de Educação, sim, mas nós tomamos as medidas imediatamente para evitar que o prejuízo fosse o maior. E quando se fala em 56 milhões, isto é conversa de quem quer fazer política. Né? Nós vamos agora a demonstrar, isso já foi demonstrado pela Controladoria Geral, pela própria Secretaria de Educação, que o prejuízo não passou aí de um milhão de reais. Alguns dizem que não houve prejuízo para o Estado, mas não me interessa, isso não é desculpa, é um caso grave e nós precisamos tocar nesse caso. Portanto... Na sua linha de raciocínio, um real é... Sim, e nós temos que combater é a corrupção. Ora, eu que tenho uma vida uh, de combate à corrupção, e você sabe disso, me acompanhou, Verdade. não tolero, não comungo e não aceito a corrupção. Portanto, eu vou perguntar perguntar ao cidadão que está nos vendo né, nesse momento, pelo mundo todo, porque eu tenho certeza em razão da qualidade do seu meio de comunicação, isso vai ser acessado no mundo todo. Houve ou não avanços? Existiram ou não avanços na educação em Mato Grosso? Tenho absoluta certeza que sim, mas eu tenho mais certeza ainda. Precisamos a fazer outras ações para que Mato Grosso, todos os dias, possa melhorar os seus indicadores educacionais. Sabe por que isso? Porque em Mato Grosso nós já temos o chamado desemprego estrutural. O que é isso? Pessoas querendo trabalhar, mas não têm qualificação para trabalhar. Por isso, quando eu assumi, Mato Grosso tinha oito escolas técnicas estaduais. Oito. Nós vamos terminar o ano, Edivaldo, com 17 escolas técnicas. Perceba, estaduais. 100%. De 8, vamos passar para 17 Mais escolas técnicas. Mais de 100%. Isso significa transformação, significa avanço. Agora eu tenho a consciência, a convicção de que muito ainda precisa ser feito. Por isso, eu sou governador de Mato Grosso, até o momento que Deus quiser e o povo de Mato Grosso assim entender. Nós estamos conversando aqui com o governador do estado, para a honra do site O Bom da Notícia, Pedro Táxi, voltamos já já.